。大家好，欢迎进入密史趣闻时间。一直以来，一个神秘的符号伴随着人类走过了漫长的历史，它频繁出现在我们生活的星球。它跨越不同的时间、不同的区域、不同的种族，扮演着非常重要的角色。在漫长的人类考古研究中。发现了许多带有这个图案的文物，考古学家们往往凝视着这个跨越千年的神秘符号——符响万千。没错，这个符号就是万字符。相信熟悉佛教的朋友对万字符一定不会感到陌生。佛教认为，万字符是佛陀的三十二种大忍相之一，在许多经书中均有提到，在佛的头发、腰间。甚至手足上都有这样的标记，所以佛教中的万字代表了佛陀。当然，它也被广泛运用到佛教仪式和庙宇的装饰上。然而，万字符却不是佛教独有的标志。有人说万字符代表着吉祥如意，有的人则认为它就是佛教的标志。当然，不少人会把它与德国联想在一起。究竟万字符本源为何？考古追溯之路却肆无止境，历史的残片可否拼凑出真实的故事？根据各界学者们的考据发现，这个符号从很久以前就已经频繁的出现在不同地区的人类生活中了。如果真的是这样，那么它显然已经超出了一般宗教对它的认识，更不应该是纳粹或反犹太的象征。那么，我们应该如何看待这个神秘的符号呢？今天。小编就和大家一起来好好聊聊这个万字符。万字符的历史可追溯到几千年前，生活在这个地球上的各个民族中几乎都可以找到。它象征着吉祥和神的保护，也代表生命以及四季的交替。万字在梵文的音意为“是离句错落刹那”，就意为吉祥海恩香，意为吉祥之所及。北魏菩提留之在《所译十地经论》。卷十二中，意为万字，而鸠摩罗什和玄奘都译为德字，取万德庄严之意，强调佛的功德无量。现在一般认为，万字符之所以读万音，是武则天于长寿二年定的。在宋朝人编的《翻译名义集》卷六中说：“主上之此文，昭于天书，因之为万，为吉祥万德所及也。”万行符号的写法历来有左向的。外和右向的万两种，唐慧林在《一切经音译》中提出，应以左旋的万为准，而藏传佛教则以右旋万为正规。这是汉地和藏区在使用万行符号的区别。但是，藏地的古老宗教本教却以万作为崇奉的符号，藏语称万为雍重，意为坚固，象征光明，还有轮回不绝的意思。而在世界各地的古代遗址中，也都发现了万字符的踪迹。在古代的克里特和特洛伊、斯堪的纳维亚、苏格兰、爱尔兰、美洲的印第安土著、南美洲的玛雅文明、阿拉伯、美索不达米亚、罗马和早期的基督教、拜占庭文化、古印度以及中国、埃及等等，都有发现万字符出现之广。早已被视为一种普遍的文化现象来研究，人类学家称之为十字文或太阳文。他们认为与早期人类对太阳的信仰有关。在公元前五千年左右，地西亚美索不达米亚时期的陶器上，就发现有两个万形符号，其中一个为万形，一个为变体万形。我们经常可以在佛教葬礼仪式中看到万字符，它代表了死者。将往生佛国净土。那么，比印度的佛教早了三千五百年的苏美人，他们葬礼中的万字符是否也有类似的含义呢？西亚的新石器时代遗址、伊朗的巴坤遗址，出土有时间不晚于公元前三千五百年的彩陶，其中有象征生育的女神陶像，在她的肩上也有万字标记。在古希腊的文物中，也多次发现。刻有万字佛的神像或器皿。如果您认为万字佛是随着佛教才传入中国的，那么就大错特错了。根据现在的考古发现。
早在九千年前的新石器时代，中国就有万字符字形的图案出现了。不但是出现，而且万字符在上古遗迹中的出现非常频繁，并且是在中国的很多地方都有发现，包括甘肃、青海、广东、内蒙、湖南、浙江等地。这种现象说明，在远古时代的中国先民。对这一神圣的符号并不陌生，因此中国万字符的出现不仅早于佛陀的时代，而且还早于佛教在印度的起源年代。而除了在受佛教文化影响的东方国家里有万字符的痕迹外，在希腊、非洲、在英、法等国的北欧文化里，万字符也同样扮演着某种角色。在英格兰，万字是一种装饰品。而在希腊，它则是一种四角狮子的代名词。在南美巴西出土的一个古印第安遗骨瓮上，也描绘了状似喜悦的人形，两侧装饰着万字符的图案。这个例证似乎又和之前所述的佛教、印欧民族、希腊人和苏美人的丧礼，甚至基督教的墓碑遥相呼应。而到了20世纪早期的美国。仍然把万字符作为童子军军徽。其实，按现在的考古发现，早在哥伦布到达美洲以前，美洲的土著人在生活中就已使用万字符很久了。总的看来，在各种文化中，万字符一般都代表着好运、吉祥、健康。不但如此，更奇特的是。还有细心的人发现，如果从某个角度观察原子模型中的电子云形状，也可以发现万字符隐藏于其中。在无数的人类文化历史之谜中，万字符虽然也是其一，但是显得非常奇特。不但很早就出现，而且遍及世界的各个文明之中。虽然很简单，却在人类的不同族群中流传了很久，出现在不同的地方。但是却代表了相似的含义。万字符总是代表好运、吉祥，要不就总是与神同时出现。万字符在考古学和文字起源的研究当中，早就受到众多学者的关注。有些人认为它是人类文字的起源符号之一，有些人认为它起源于太阳的象形，有些人则认为它与外星文明有关。其实，在中国。很早就有专门研究万字符的论者，清末有曹金胄说万，刊于同治年所印的《十无文字丛书》周书。1 9 3 9年，王次昌先生所著的《是万》均对万字符有详细的解释。而在西方学者 Louis g i b e r t 的著作《识字和万字在中国》中，也有着大量的注解。此外 ，J. m a s h a l l 饶宗颐等中外学者均有专门探讨、试读万字符。我们不禁要问：万字符的出现是人类文化的互相因袭，还是不同信仰之间的共通之处呢？在北京天坛，我们会发现天坛的建筑上面有数不清的万字符，象征着无数天神们居住的地方。释迦牟尼佛讲过，在他之前有原始六佛，在他之后还会有弥勒佛加世传法度人。还有很多三千大千世界都有佛的存在，也就是说，不止他一个佛，佛就是不在五行中，走出三界外的觉悟之人。而每位佛身上至少有一个万字符的标记。从某种意义上说，三界的范围有银河系这么大，而佛的层次是超出三界的。银河系对佛来说只是一个万字符的小点，怪不得一个筋斗十万八千里的孙悟空。都逃不过如来佛的手掌心了。天外有天，人外有人。我们这个宇宙存在着无数的银河系，也就是说，达到佛的层次的人是数不胜数的。现在我们应该明白了，万字符象征着我们这个银河系，也象征着佛的层次。万字符之所以在人类历史上悠远广泛的流传，以及在不同文明中代表着相似的内涵。其实就是人类从久远历史以来对神佛信仰的继承和演化的一个具体例证。最后，我们再延伸讲一个问题：河图洛书到底是什么？九百年前
，北宋理学家邵雍给出了一个明确的答案：河图洛书乃上古星图。上古指的是什么时候呢？自然是史前文明时期了。也就是大洪水之前的那一个文明时期，当时的科技非常发达，河图洛书八卦这样的东西，就是那时候人类掌握的。史前人类被大洪水毁灭了，史前文化的河图洛书八卦却在东方被保留下来了。如果是星图的话，那自然就要仰观天文了。人类能够看到的有什么？看太阳系。见到的是转盘结构，九大行星围绕太阳在转。看银河系，见到的是螺旋结构，每条螺旋都布满了星辰，整体的围绕银河中心在旋转。这样看到了银河系，我们就想起了万字谱；同样看到了万字谱，我们也想起了银河系。这样，我们也就不难理解万字谱究竟是怎么产生的了。夜晚星空下，当我们仰望银河系时，请不要忘记了天外有天，人外有佛。好了，今天我们的内容就先讲到这。如果你有想看、想知道的密室、趣事，就赶紧在下方评论区告诉小编，小编会竭尽所能的为大家带来更多有意思的内容。